ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இப்படி ஃபைவ் மார்க்கில் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது ஃபைவ் மார்க் தான் ட்ரான்சிஸ்டர் அஸ் அ ஸ்விட்ச் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து எப்படி சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆக வைக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்குள்ள ஒரு சின்ன பேசிக் டயோட் அப்படின்னா என்ன ஸோ டயோட வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட் அதாவது ஒரே பக்கம் தான் அந்த கரண்ட் வந்து ட்ராவல் ஆகும் டயோடு ரெண்டு இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்றது வந்து மூணு செமி கண்டக்டர் உள்ளது தான் நம்ம டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பு இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இடத்துலையும் ஒரு பைப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் தண்ணி வந்து எனக்கு அப்படியே மொத்தமாக இப்படி வெளியே வரும் வெளியே வரும் இல்லையா இந்த கேஸ்லேயும் அதே தான் தண்ணி ஊற்றுறீங்க தண்ணி எனக்கு அப்படியே வெளியே வரும் இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் எதுலேயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டயோட்டில் நம்ம எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது அதாவது தண்ணி ஊற்றுறோம் தண்ணி எனக்கு அப்படியே வெளியே வருது ஆனால் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் இப்படி இருக்காது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு நான் கம்பி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுப்போம் இல்லை ஒரு டேப் அப் அப்படின்ற மாதிரி நான் டேப்பை வச்சு தான் அந்த ட்ரான்சிஸ்டர் அதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா சப்போ இந்த டேப் இங்கே இருக்குது இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஃபுல்லாக இங்கே ஸ்டே ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டேப்பை நான் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த கேப் வழியாக மட்டும் எனக்கு தண்ணி வெளியே வரும் நான் இன்னும் அதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ இவ்வளோ பெரிய கேப்பில் தண்ணி வெளியே வரும் இன்னும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல்லாக வெளியே வரும் இப்போ நான் இந்த கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்தளவுக்கு இருக்குன்னா இந்த கேப்பு எவ்வளோ இருக்கோ அந்தளவுக்கு மட்டும்தான் தண்ணி வரும் அப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேப்பை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த ஒரு அவுட்புட்டுமே கிடையாது ஓப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபுல்லாக மேக்சிமம் தண்ணி எனக்கு வெளியே வருது அப்போ இந்த கேஸில் நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேப் இருக்கு இல்லையா இந்த அந்த நாசல் மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதை நம்ம பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இது வந்து எமீட்டர் இது வந்து கலெக்டர் அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நான் தண்ணி ஊற்றுற மொத்தமே எனக்கு வெளியே வருது அவ்வளோதான் இங்கே நான் வந்து கண் கரண்ட்டை என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் எனக்கு அதிகமாக போகணுமா இல்லை கம்மியாக போகணுமா ஸோ அப்போது இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஸ்விட்சாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நான் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு தண்ணியுமே வெளியே வராது ஆஃப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது தண்ணி எனக்கு வெளியே வருது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது எனக்கு சர்க்கியூட் வந்து ஆன் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து எப்படி ஸ்விட்ச் ஆன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பேஸை பொறுத்து அப்போ இந்த சர்க்கியூட் எக்கிறப்ப ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நம்ம புக்கில் வந்து அந்தளவுக்கு கண்டென்ட் கிடையாது சின்ன சின்னதாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் இயர் சிலபஸ் லாஸ்ட் இயர் டுவெல்த்து புக்கு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் அஸ் ஸ்விட்ச் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது காமன் எமிட்டர் மோடாக இருக்கணும் சரியா காமன் எமிட்டர் மோடு ஸோ அப்போ காமன் எமிட்டர் மோடில் மட்டும்தான் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து எனக்கு சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆகும் முதல் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து எனக்கு ஆன் ஆகணும் ட்ரான்சிஸ்டர் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பேஸ் அப்புறம் எமிட்டர் எனக்கு என்ன ஒர்க்கணும் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் அதே ஒரு பேஸ் ஒரு கலெக்டர் எனக்கு ரிவர்ஸ் பயஸாக இருக்கணும் நம்ம படிச்சுருப்போம் இன்ட்ரடக்ஷனே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு பேஸும் எமிட்டர் எப்படி இருக்கணும் ஃபார்வர்டாக இருக்கணும் பேஸும் கலெக்டரும் எனக்கு ரிவர்ஸ் பயஸ்டாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ நான் மட்டும்தான் எனக்கு ட்ரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆகும் அப்போ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் ஸ்விட்சில் எனக்கு காமன் எமிட்டர் மோடுன்னு சொல்லியாச்சு காமன் எமிட்டர் மோடு கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் இது ஆர்பி ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணலை அப்படின்றத நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே பார்த்துருப்போம் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்
இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா விஇன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த விஇன்னை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போது இதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரைட் ஸோ இது ரைட் ஸோ இதை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த பேஸ் ஃபார்வர்டு பேஸ் ஆகணும் முதல்ல நமக்கு அதை நான் சொல்லிடுறேன் பேஸ் எமிட்டர் வந்து ஃபார்வர்டு பேஸ் கலெக்டர் வந்து ரிவர்ஸ் பாருங்கள் இது பேஸ் அப்போது இது தான் பேஸ் இல்லையா ஸோ கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர் இப்போ பேஸ் இது தான் இந்த பேஸ் வந்து என்னது எனக்கு பாசிட்டிவ் எனக்கு இங்கே என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் இந்த பாசிட்டிவ் ஃபார்வர்டு பேஸ் பேஸ் வந்து பாருங்களேன் ரைட் சாரி சாரி எமிட்டர் எமிட்டர் பேஸ் வந்து எனக்கு ஃபார்வர்டு ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு எமிட்டர் ஃபார்வர்டு இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எமிட்டர் எமிட்டர் என்னது என் அப்போ இது என்னது நெகட்டிவ் அப்போது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்போ ஃபார்வர்டு பேஸ் அப்போ ஃபா ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு சேர்த்தோம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சேர்த்தோம் ஃபார்வர்டு பேஸ் இப்போது அதே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னது நெகட்டிவ் இல்லையா ஸோ நெகட்டிவ் என்ன என்ன நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரைட் அப்போ இது என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு ரிவர்ஸ் பயஸ் புரியுதா ஸோ இப்படி தான் ரைட் அப்போது இந்த கேஸில் நான் இன்புட் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன கான்செப்ட் நான் பிரித்து போட்டுறேன் பாருங்கள் சப்போ ஆன் கண்டிஷனில் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜை இன்புட்டு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்புட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் அப்போது பேஸ் கரண்ட்டு எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ நான் இன்புட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் கரண்ட்டு ரைட் ஸோ இது இதில் இருக்கிற அந்த கரண்ட்டு பேஸ் கரண்ட் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கலெக்டர் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட் பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கலெக்டர் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ இதில் தான் சீரீஸாக நான் ஆர்சியாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸுக்கு ஆர்பி சீரீஸ் இது நீங்கள் எழுதணும் இது நம்ம புக்கில் கிடையாது ஸோ பேஸுக்கு இந்த ஆர்பி சீரீஸ் இது எல்லாமே நம்ம பழைய புக்கில் இருக்குது டுவெல்த் புக்கில் பேஸு ரைட் ஸோ பேஸுக்கு வந்து ஆர்பி வந்து சீரீஸ் கலெக்டருக்கு ஆர்சி வந்து சீரீஸ் அப்போது கலெக்டருக்கு ஆர்சி சீரீஸ் ரைட்டாக அப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஆர்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு கலெக்டர் கரண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸு கலெக்டர் கரண்ட்டு இன்க்ரீஸ் அப்போது இதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதாவது இதுக்கு சீரீஸாக தான் நான் ஆர்சியும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எனக்கு கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு லோடு அதாவது இந்த இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர்சி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர்சியும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வி அவுட் வி அவுட் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இது தான் நமக்கு ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ நான் இன்புட் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கலெக்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஆர்சி ரைட் ஸோ லோடு இது தான் ஸோ அப்போ ஆர்சியில் இருக்கிற கரண்ட்டு வோல்டேஜ் ட்ராப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதனுடைய வோல்டேஜ் ட்ராப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு டிக்ரீஸ் இது முடிஞ்சு போச்சு ரைட் இப்போது ஆஃப் கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட் என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்களேன் இன்புட் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்புட் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கரண்ட் ஐபி கரண்ட்டு வில் டிக்ரீஸ் அப்போது ஐபி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ ஐபி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஐசியும் டிக்ரீஸ் ரைட் ஐசியும் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ எனக்கு ஐசி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இதுக்கு சீரியஸாக நம்ம ஆர்சி வச்சுருக்கோம் இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஆர்சியும் டிக்ரீஸ் ரைட் ஸோ ஆர்சியும் டிக்ரீஸ் அதாவது வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர்சி அப்போ வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர்சி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வில் பி மேக்ஸிமம் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோ இது வந்து க்ளோஸ் டு அதாவது மேக்
நீங்கள் டிரான்ஸ்ஸர்ஸ் ஸ்விட்ச் ரொம்ப ஈஸி ரைட் ஸோ என்னென்ன எழுதணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் ஸ்விட்சில் இது வந்து நம்ம காமன் எமிட்டர் மோடு கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது சரியா பேஸில் வந்து ஆர்பி சீரீஸ் கலெக்டரில் ஆர்சி சீரீஸ் அதாவது இது ஸோ கலெக்டரில் இது சீரீஸ் இதில் இது அதாவது பேஸில் ஆர்பி சீரீஸ் முடிஞ்சு போச்சு மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு பேஸும் எமிட்டரும் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பையஸ் பேஸும் கலெக்டர் எனக்கு ரிபர்ஸ் பையஸ் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ தான் எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் ஆகும் அப்போது ஒரு சர் சர்க்கிட் வந்து ஆன் ஆகும்போது இன்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஐபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட் ஸோ இன்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஐபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஐ ஐசி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஆர்சியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இது மேக்ஸிமம்னா இது மினிமம் முடிஞ்சு போச்சு இது ஆன் ஆஃப் கண்டிஷனில் என்னென்னா இந்த இடத்துல நான் ரிவர்ஸ் பயஸும் கொடுத்துருப்பேன் அதாவது ஜீரோ வோல்ட் அப்போ எனக்கு இது ஜீரோ வோல்ட்டாக இருக்கும்போது இது இது எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஐபி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஐசி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஐசி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஆர்சி டிக்ரீஸ் ஆகுது இது டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது நான் இன்புட் வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு இன்புட் வோல்டேஜ் இந்த கேஸில் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் இந்த கேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்குது நாட் ஸோ அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஸோ இது எப்போவுமே ஆப்போசிட்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் ஸோ அப்போது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எனக்கு ஆன் மோட்லேயும் இருக்குது ஆஃப் மோட்லேயும் இருக்குது எதை வச்சு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இன்புட் ரைட் ஸோ அப்போது இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அவுட்புட் டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்புட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணுற அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஆன் ஆஃப் ஸோ இவ்வளோ தான் ட்ரான்சிஸ்டர் அஸ் அ ஸ்விட்ச் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா போதும் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்